السلام عليكم راح يكون شرحنا اليوم ان شاء الله مفيد لاصحاب المواقع بالذات اللي عندهم استضافه ومساحه كبيره وعندها كذا دومين يبي يستفيد منهم بحيث نشغلهم بكذا موقع هي الميزه اللي راح تكون ميزه اللي هو الادن دومين من لوحه التحكم الموقع خاص فيك مثل هذا الوضع هين راح اوريكم انا عملي عندي موقع اللي هو هذا هو www.z0z.net وهو دومين او موقع شغال كامل على نفس الاستضافه اللي مستضيف فيها موقعي بحيث اني انا عندي كذا موقع شغال على نفس الاستضافه الاستضافه اللي عندي انا سامحت لي اللي هو اضافه مواقع اخرى او دومينات دومينات اخرى على نفس المساحه وراح يكون التعامل معاهم عن طريق لوحه التحكم الرئيسيه اللي هي الموقع الرئيسي عندك وراح تتعامل مع الموقع كانه سب دومين ولكن موقع شغال كامل لوحده فقط التعامل فيه او اللي هو التعامل مع رفع الملفات له عن طريق الاف تي بي او لوحه التحكم الخاصه فيك وراح تشوفون ان شاء الله في الطريقه هذه بدايه طبعا لازم يكون عندك دومين خاص فيك تدخل الى لوحه التحكم الخاصه في الدومين وتحط اللي هو النيم سيرفر للاستضافه اللي مستضيفه موقعك الاساسي في موضوع موضوعنا هذا راح نكون مثلا على مثال موقعي اللي هو www.cc او مثل ما تشوفون تعرفون انتم اللي هو موقع هورنت وهو الموقع الرئيسي او الموقع الام في استضافتي وهذا لو حتى حكم راح اوريكم بعدين شلون راح الطريقه راح ندش عليها بس اول شيء لازم تحط في بالك الشغلتين هذول واحد لازم تفعل اللي هو النيم سيرفر من لوحه التحكم الخاصه في الدومين اللي تملكه وفي موضوعنا هذا اللي هو قلت لكم الدومين عندي اللي هو z0z.net تحط اللي هو النيم سيرفر خاص في شركه استضافه اللي مستضيفه موقعك هذه اول عمليه لازم تسويها اول شيء اثنين لازم تكون شركه الاستضافه اللي مستضيفه موقعك سامحت لك في ميزه اللي هو الادن دومين اللي راح نتكلم عنها بعد شوي إذا ما فع مو على عندك الميزة هذه ما راح تستفيد من الموضوع اللي راح أقوله حاليا الحين <تصفيق> بدأت بعد ما تدش اللي هو قلنا لوحة التحكم اللي هو الدومين وتضع اللي هو النيم سيرفر عندك تتأكد إنك فعلته فعلا اللي هو النيم سيرفر وصار اللي هو يحول الدومين إلى النيم سيرفر المستضيف موقعك في هذه الحالة مثل ما تشوفوا قدامكم إن إس 1 بوكس لينك دوت نت وإن إس 2 بوكس لينك دوت نت عفوا بعد ما تلو تخلص من اللي هو لوحة التحكم خلاص تدخل إلى لوحة التحكم اللي هو الموقع الخاص فيك اللي هو مثل ما قلت لكم لوحة التحكم اللي هو wow.cc أو waw.cc بعد ذلك تذهب من اللي هو من خيار domains تختار اللي هو add-in domains طبعا أنا مفعل موقع شغال مثل ما تشوفون قدامكم بس راح أوريكم شلون الطريقة اللي أنا عملتها وشغلت الموقع على يعني نفس المساحة تضغط اللي هو add-in domains بعدين تضع من في الخانة الأولى اللي هو نيو دومين نيم اللي هو دومين اللي قلنا عنه اللي هو زد زيرو زد دوت نت بعد ما تخلص تحطه بالوضعية هذا بدون اللي هو دبليو دبليو تضغط هني راح يحط لك في شكل تلقائي اللي هو النيم أو الـ 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 FTP يوزر نيم للدخول إلى الـ FTP راح يحط لك هو بشكل تلقائي اللي هو الاسم وراح يوريك وين الروت أو الرابط ماله اللي راح يكون في هذه الوضعيه زد زيرو زد دوت نت وراح اوريكم طريقه شلون عن طريق اللي هو الاف تي بي كل اللي عليك فقط انك تضع طال عمرك اللي هو الباسورد وتعيد اضافه الباسورد هذه بعد ذلك تضغط اللي هو اد دومين وراح يظهر عندك في تحت هنا اللي هو الموقع اللي ضفته عندك مثل ما تشوفون قدامكم حاليا مضاف عندي في هذا الشكل طبعا راح بعد ما تضغط اللي هو اد دومين راح ياخذ وقت على ما يتعرف لوحه التحكم على الدومين عندك في اللي هو لوحه الاضافه ويتاكد انك فعلا حاط اللي هو النيم سيرفر واذا ما كان النيم سيرفر غلط راح يطلع عندك له تنبيه ان انت مو مفعل اللي هو النيم سيرفر عندك في لوحه التحكم الدومين هني لازم تاكد انك حاط المعلومات صحيحه بعد ما تخلص من هذه الطريقه اللي هو ضفت اللي هو دومين جديد الى نفس المساحة عندك راح تلقاه موجود عندك في قائمة اللي هو السب دومين راح تشوفون هنا لما تدش داخل راح تلقاه موجود عندك كأنه سب دومين مثل ما تشوفون قدامكم هذا هو وهذا الروت الأساسي ماله شلون تتعامل معه جدا بسيط كأنك تتعامل معه اللي هو 
سب دومين هذا حاليا هني الروت عندي دخلت عليه راح تلقاه هني عندك صار مجلد كانه سب دومين مثل السب دومينات الاخرى اللي عندي انا حاط عندي هني مثلا بيك وغيره من السب دومينات يعني راح تدخل تدخل عليه راح تلقى ملفاتك هني تحط فيها اللي هو السكريبتك او الصفحات او ايا كان في داخل اللي هو الفولدر اللي هو قلنا فعلنا عن طريق اللي هم لوحة تحكم السي بانل بعد ذلك اذا تبي تحط مثلا اسم مثال سكريبت تدخل على لوحة تحكمك عادي جدا وتحط له قاعدة بيانات جديدة عن طريق اللي هو ماي سيكول هني داخل تحط لوحة تحكم قصدي عفوا قاعدة بيانات جديدة وتربطها في اللي هو الموقع عندك وراح يشتغل معاك موقع جدا عادي كان مثل ما تشوفون قدامكم بدون ما حد يدري انه موقع مستضاف على نفس المساحه اللي عندك وطبعا راح يكون اللي هو بالنسبه حق الباك اب راح يكون باك اب للموقع كانه سب دومين يعني ما راح يصير عندك باك اب خاص في الموقع هذا يعني هي ميزه شوي معقده شوي ولكن مفيده اللي عنده مساحه كبيره وعنده كذا دومين يبي يشغلهم فما يحتاج انه يعني يروح يحط له كذا استضافه او كذا لوحه تحكم عشان يشغل المواقع هذه يعني المواقع الصغيره يعني بالعربي وبهذه البساطه يكون عندك كذا موقع شغال على نفس المساحه اللي تملكها في لوحه تحكم خاصه فيه وتتعامل معاه كسب دومين هذه المعلومه لازم تعرفها واتمنى ان شاء الله تفيدكم الطريقه هذه وفي امان الله في مواضيع ودروس اخرى ان شاء الله مع السلامه